హాయ్ అండి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర భారతదేశం బ్రిటిష్ ఆక్రమణ రెండు లెసన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మూడు లెసన్ అయితే ఈ లెసన్స్ అనేవి ఫాలో అయ్యే ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నోట్స్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను ఖచ్చితంగా ఈ స్టాండ్ బుక్స్ చూస్తే చెబుతున్నాను గ్రూప్ టూ నుంచి మిగతా అన్ని పొట్టి పరీక్షలకు ఇండియన్ హిస్టరీ అనేసి ఈ టాపిక్ సరిపోతాయి ఎందుకంటే గట్టిగా ఇరవై మార్కులకి వస్తుంది కాబట్టి మొత్తం మీద సో ఇరవై మార్కులు అనేది మరి మనం లోతుగా పోవాల్సిన అవసరం లేదు సో సరిపోయినంత వరకు మీకు నేను అందిస్తున్నాను సో లెసన్ త్రీలో చూసుకుంటే లాస్ట్ దాంట్లో బెంగాల్ రాజ్యం గురించి చూసాము ఇప్పుడు మైసూర్ రాజ్యం ఆక్రమణ ఈ మైసూర్ రాజ్యం ఆక్రమణ అనేది మొత్తం నాలుగు యుద్ధాల దాకా జరిగింది అంటే ఏబి టెక్నిక్ తెలుసు తెలియదు కాబట్టి మైసూర్ రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎన్ని యుద్ధాల ద్వారా ఆక్రమించుకున్నారు అంటే నాలుగు యుద్ధాల ద్వారా అని గుర్తుంచుకోవాలి అయితే దీని దీని పూర్వం చూసుకుంటే పదహారు వందల పదే సంవత్సరంలో వడయార్ వంశస్థులు ఈ మైసూర్ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు అయితే పదిహేడు వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో హైదర్ అలీ హైదర్ అలీ అనే అతను ఈ వడయార్ వంశాన్ని తాత్కాలికంగా ఓడించి అతను పరిపాలన స్టార్ట్ చేస్తాడు ఈ మైసూర్ రాజ్యంలో సో మై హైదర్ అలీ పరిపాలన ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు దాకా అంటే పదిహేడు వందల అరవై ఒకటి నుంచి పదిహేడు వందల ఎనభై రెండు దాకా అతను పరిపాలన ఉంటుంది అట్లాగే ఇతని కుమారుడు పేరు టిప్పు సుల్తాను ఇతన్ని టైగర్ ఆఫ్ మైసూర్ అని కూడా అంటారు సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ మైసూర్ని పరిపాలిస్తారు వీళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఈ వడయార వంశస్థులకే బ్రిటిష్ వారు ఇచ్చేస్తారు అది ఎలాగో చూద్దాము మొత్తం నాలుగు ఇద్దరు అను నాలుగు ఇద్దరు అనుకుంటున్నాం కదా సో మొదటి ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం అంటారు అంటే ఆంగ్లేయులకి మైసూర్కి జరిగింది కాబట్టి ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం వన్ వచ్చేసి పదిహేడు వందల అరవై ఆరు అరవై తొమ్మిది మధ్య జరిగింది సో ఇది ఎవరికి మధ్య జరిగిందంటే హైదర్ అలీకి అట్లాగే మద్రాస్ గవర్నర్ మెకాట్ని వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగింది మూడు సంవత్సరాలు జరిగింది యుద్ధం ఈ యుద్ధం రిజల్ట్స్ ఏంటంటే నేను నోటు తెలుసు అనమాట ఫలితం లేదు అంటే ఎవరు నష్టం కానీ ఎవరు లాభం కానీ పొందలేదు సో యుద్ధం అనేది యథాస్థితి సంధి ద్వారా యుద్ధం అనేది ముగిసింది అట్లాగే తర్వాత ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం టూ చూసుకుంటే ఇది పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి సారీ పదిహేడు వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు దాకా జరిగింది అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల యుద్ధం వారిన్ హేస్టింగ్ అంటే బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ వారిన్ హేస్టింగ్ అట్లాగే హైదర్ అలీ టిప్పు సుల్తాన్ మధ్య జరిగింది అంటే హైదర్ అలీ రెండు సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఆ తండ్రి చనిపోవడం వల్ల అతని కొడుకు టిప్పు సుల్తాన్ ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తాడు సో మొత్తం మీద ఫోర్ ఇయర్స్ జరిగింది యుద్ధం సో యుద్ధంలో కూడా నో రిజల్ట్స్ ఎవరికి లాస్ కానీ లాభం కానీ జరగలేదు యుద్ధం యుద్ధం కూడా ఫలితం లేదు సో మొత్తం మీద యుద్ధం మంగళూరు సంధి ద్వారా యుద్ధం ముగుస్తుంది సో తర్వాత ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం మూడు చూసుకుంటే ఇది పదిహేడు వందల తొంభై నుంచి పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిది దాకా జరుగుతుంది యుద్ధం కరణ్ వాలీస్ మరియు టిప్పు సుల్తాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది యుద్ధంలో ఏం చేస్తారంటే ఇలా రిజల్ట్స్ ఏమి ఉండటం లేదు ఎవరు నష్టంగా లాభం ఉండలేదని కరణ్ వాలీస్ ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే త్రిపాక్ష కూటమి మూడు ముగ్గురు కలుపుకొని ఒక కూటమి ఏర్పడతాడు ఈ కూటమి ఎవరు ఉంటారంటే కారణ్ వాలీసు మరియు నిజాము అలాగే మరాఠాలు ఈ ముగ్గురు కలిసి ఒక కూటమి ఏర్పడి టిప్పు సుల్తాన్ మీదకి దాడికి సిద్ధమవుతారు సో యుద్ధం మొత్తం మీద ఈ విధంగా ఈ ముగ్గురు కలిసిపోవడం వల్ల టిప్పు సుల్తాన్ అనే అతను ఓడిపోవాల్సి ఓడిపోతాడు యుద్ధంలో సో యుద్ధం ఓడిపోవడం వల్ల శ్రీరంగపట్నం సంధి ద్వారా యుద్ధం అనేది ముగుస్తుంది శ్రీరంగపట్నం సంధి అట్లాగే యుద్ధం ఫలితాలు ఏంటంటే సంధి ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే మైసూర్లోని సగభాగాన్ని బ్రిటిష్ వారు తీసుకుంటారు సో ఈ తీసుకున్న సగభాగాన్ని ముగ్గురు పంచుకుంటారు రాయలసీమ వచ్చేసి నిజాం తీసుకుంటాడు కృష్ణ తుంగభద్ర మరాఠాలు తీసుకుంటారు మిగతా భాగాన్ని బ్రిటిష్ వారు తీసుకుంటారు సో మనం ఊరికే గ్రూప్ టూ పెంచ సెక్రెటరీ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవుతాం కాబట్టి ఈ మరి ఇంత లోతు గుర్తు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అట్లాగే మూడు పాయింట్ మూడు కోట్లు యుద్ధ నష్ట పరిహారంగా ఈఏసి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇతను చెల్లిస్తాడు ఇతను చెల్లించాలని చెప్తారు సో ఇది చెల్లించేంత వరకు గ్యారంటీగా టిప్పు సుల్తాన్ కొడుకుని బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు అంటే ఆ మనీ టూ పాయింట్ త్రీ కోర్ట్స్ ఇచ్చేదాకా మీ కొడుకు మా దగ్గర గ్యారంటీగా ఉంటుంది తీసుకెళ్తారు సో ఆ విధంగా తీసుకెళ్ళడం వల్ల చరిత్రలో ఈ సంధిని అవమానకర సంధి అంటారు అవమానకర సంధి అనేది ఏదంటే ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం త్రీలో జరిగిన శ్రీరంగపట్నం సంధిని అవమానకర సంధి అంటారు సో ఆ విధంగా మూడో యుద్ధం ముగుస్తుంది తర్వాత నాలుగు యుద్ధంలోకి వెళ్తే ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం నాలుగులోకి వెళ్తే ఇది పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరుగుతుంది సో యుద్ధం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇతను ఓడిపోతాడు అంత
సో ఇలా చనిపోవడం వల్ల మిగ తిరిగి ఈ మైసూరు రాజ్యాన్ని ఒడయార్లకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఎందుకు ఇస్తారంటే రాజు కృష్ణ ఒడయార్ త్రీని సైన్య సహకార పద్ధతిపై సంతకం పెట్టించుకొని వెల్లస్లీ అనేతను వాళ్ళకి తిరిగి ఆ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తారు సైన్య సహకార పద్ధతి అంటే ఏందో మనం చూద్దాం ఈ వీడియోలోని సో ఈ విధంగా టిప్పు సుల్తాను చాలా గొప్ప వ్యక్తి అప్పట్లో ఇతను మైసూరు రాజ్యంలో ఏ విధంగా సంస్కరణలు చేశాడు కొంచెం చూద్దాము కొత్త నాణ్యాలను ప్రవేశపెట్టాడు మెహర్ అనే కొత్త బంగారు నాణ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు అట్లాగే అట్లాగే కొత్త క్యాలెండర్ ప్రవేశపెట్టాడు ఆధునిక పరిశ్రమలు స్థాపించాడు జాగిరి వ్యవస్థను రద్దు చేశాడు ఈ విధంగా అతను చేశాడు అట్లాగే హైదర్ అలీ అంటే టిప్పు సుల్తాన్ తండ్రి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కానుకలు కూడా సమర్పించాడు ఇది బిట్ అడిగారు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి కానుకలు సమర్పించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే హైదర్ అలీ అట్లాగే టిప్పు సుల్తాను పెంచవరతో అతనికి మంచి సంబంధాలు ఉండేవి మంచి సంబంధాలు ఉండే టిప్పు సుల్తాన్కి పెంచవరతో మంచి సంబంధాలు ఉండేవి ఈ టిప్పు కాలంలోనే ఫ్రెంచ్ విప్లవం జరిగింది పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సో ఫ్రెంచ్ విప్లవంకి నాయకత్వ వహించిన పార్టీ అదని ఎంతకుముందు అడుగున్నారు జాకోపియన్ పార్టీ ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి నాయకత్వ వహించిన పార్టీ అదంటే జాకోపియన్ పార్టీ సో ఈ పార్టీ నందు మన టిప్పు సుల్తాను సభ్యత్వం కూడా తీసుకుంటాడు అట్లాగే ఫ్రె ఫ్రెంచ్ విప్లవ సంబరాలు ప్రపంచమంతా జరుగుతుంటే ఇతను టిప్పు సుల్తాను శ్రీరంగపట్నంలో కూడా ఈ టెంప్ ఈ ఫ్రెంచ్ విప్లవ సంబరాలను ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ స్వేచ్ఛా వృక్షం అనే పేరుతోటి ఈ శ్రీరంగపట్నంలో జరుగుతాడు టిప్పు సుల్తాను అట్లాగే ఫ్రెంచ్ విప్లవం జరిగిన రెండు సంవత్సరాలు నెపోలియన్ బ్రిటిష్ వలస రాజ్యాలపై దండయాత్ర చేయడం ప్రారంభించి బ్రిటిష్ పాలన అంతం చేస్తాడు ఇది చరిత్ర మాలకు వరల్ హిస్టరీ చూసుకుని తెలుస్తుంది సో ఆ విధంగా అతను బ్రిటిష్ వలస రాజ్యాలను ఆక్రమిస్తూ ఉంటే నెపోలియన్ గారు నెపోలియన్ని టిప్పు సుల్తాన్ గారు నెపోలియన్ని భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేయమని కోరుతాడు సో ఇది తెలుసుకున్న లాడి వెల్లస్లీ ఈ విధంగా టిప్పు సుల్తాన్ని కావాలనే యుద్ధానికి మళ్ళీ ఆహ్వానించి చంపివ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా నాలుగు యుద్ధాలు ముగుస్తాయి సైన్య సహకార పద్ధతి అనుకున్నాం కదా సైన్య సహకార పద్ధతి అంటే పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో లాడి వెల్లస్లీ దీన్ని ప్రవేశపెట్టాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏ సంవత్సరం అనేది పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టాడు సో దీని పక్కన షర్తలు ఏంటంటే షర్తలు ఏంటంటే భారతీయ రాజులు తమ భారతీయ రాజులని తమ అధీనంలో తీసుకున్నదానికి చేసిన కుట్రగా దీన్ని మాకు చేతులు గుర్తించింది షర్తలు ఏంటంటే రాజు యొక్క రక్షణ పద్ధతులు పూర్తిగా బ్రిటిష్ వారు కల్పిస్తారు బ్రిటిష్ సైన్యంలో రా బ్రిటిష్ సైన్యం రాజ్యంలో ఉంచబడుతుంది అది షర్తుల్లో అట్లాగే సైన్యానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తం భారతీయ రాజులు పరిచించాలి అది ఎలా అంటే ధన రూపంలో కానీ లేదా కొన్ని ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వడం ద్వారా కానీ పరిచవచ్చు అంటే మన దగ్గర ధనం లేకపోతే వీళ్ళు కొన్ని ప్రాంతాలను తీసుకుంటారు ఆ విధంగా అంటే ప్రాంతాలను ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే ప్రాంత అక్కడ అక్కడ ఉండే జనాల మీద పనులు వేసి ధనం సంపాదించుకుంటారు అట్లాగే విదేశీలను అనుమతి అనుమతించకూడదు విదేశాంగ వ్యవహారాలు బ్రిటిష్ వారికి అప్పు చెప్పాలి అంటే యుద్ధాలు సందులు ఇవన్నీ బ్రిటిష్ వారు చూసుకుంటారు మన రాజులకి ఏమీ ఉండదు అట్లాగే బిజ్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ రాజ్యంలో ఉంటాడు సో ఈ యుద్ధం అనేది చాలాసార్లు అడిగారు ఈ బిట్టు యుద్ధం ఈ పద్ధతి అంటే ఈ సైన్య సహకార పద్ధతిపై మొట్టమొదట సంతకం చేసిన వ్యక్తి అనేది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు అంటే నిజాం ఎప్పుడు అంటే పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అంటే ప్రవేశపెట్టింది కూడా నైన్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిటే అప్పుడు మొదటిసారిగా సంతకం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే నిజాం అట్లాగే సెకండ్ వ్యక్తి ఎవరు అంటే కృష్ణరాజు త్రీ ఒడయారు అట్లాగే థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి అవద్ రాజు సదత్ అలీ అట్లాగే ఫోర్త్ పర్సన్ వచ్చేసి బాజీరావు టు మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన వ్యక్తి సో ఈ విధంగా ఈ సైన్య సహకార పద్ధతిలో ఖచ్చితంగా ఈ రెండు పిట్లు వస్తాయి ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అట్లాగే మొదట సంతకం చేసిన వ్యక్తి ఎవరని ఈ విధంగా వస్తాయి సో ఇదండి మైసూరు యుద్ధంకు సంబంధించి తర్వాత వీడియోలో మిగతా యుద్ధాలు చూద్దాము సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్